Merhaba saygıdeğer hocalarım ve değerli arkadaşlarım. Ben Özlem Öztekin. Az sonra sizlere Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Uygulamalı Araştırma Dersi kapsamında Hüsnü Açık'ta Sal, Kaan Güngördü, Özgün Esen, Sevilay Gurbet Arslan ve Verdanur Özyurt ile birlikte yürüttüğümüz lisans tezimizden bahsedeceğim. Bugün Ankara'daki üniversitelerde eğitim gören erkeklerin erkeklik inşası sürecinde yaşadıkları baskı deneyimi adlı araştırmamızın sunumu için buradayız. Araştırma danışmanımız doçent doktor Burcu Hatiboğlu Kısat'a bu süreçte tecrübeleriyle ve yardımlarıyla eşlik ettiği, takıldığımız her durumda bize yol gösterdiği için teşekkür ederiz. Araştırmamız hakkında vereceğimiz bilgilere araştırmamızın problemiyle başlamak istiyorum. Geçmişten günümüze kadar olan süreçte toplum atanmış biyolojik cinsiyetlere belirli roller biçmekte ve bireylerden bu rolleri yerine getirmelerini istemektedir. Bu beklentiler, kadınlık ve erkeklik olarak oluşturulan ataerkil sistem, erkek egemenliğini ön plana çıkarmasının yanı sıra erkeklere yüklediği imkansız niteliklerle de erkekler üzerinde yıkıcı etkiler bırakmaktadır. Ataerkil sistemin getirileri, topluma atfettiği erkeklik algısının normalleştirilmesine ve sürdürülmesine neden olur. Erkeklerin her koşulda güçlü ve sağlam durması gibi bir gerekliliğin söz konusu olduğu. Ataerkil toplumda, Bireyleri bir kalıba sığdırma düşüncesi etrafında şekillenen düşünce yapısı tek tip erkekliğin oluşmasını yani egemen kılınan erkekliğin hegemonik erkeklik olarak adlandırılmasına neden olur. Bu noktada modun erkeklik, işbirlikçi erkeklik, marjinal erkeklik gibi erkeklik türlerinin reddedilmesine yol açar. Böylelikle farklılaşmaya tamamen karşı bir düşünceyle oluşan çatışma durumu baskının ortaya çıkmasına neden olur. Baskının kaynağını oluşturan etkenlerden biri erkeğin üzerindeki bu kültürel normlara uyma düşüncesidir. Homojen bir kavram olan erkeklik olgusu ataerkinin getirdiği kalıp yargılara sığdırılarak inşa edilmek istenmektedir. Erkeklik inşası ise kültüre, ebeveynlerin bakımına, yaşanılan bölgeye göre çeşitli olgularla farklılaşabilmektedir. Üniversite yaşamı da farklı erkeklik tipolojisine sahip bireylerin bir araya gelmesini sağlayan bir ortamdır. Bu bağlamda bu araştırmanın problemini farklılaşan erkeklik tanımları içerisinde 18-24 yaş aralığında Ankara'daki üniversitelerde eğitim gören erkeklerin erkeklik inşası sürecinde yaşadıkları baskı deneyimi oluşturmaktadır. Bu doğrultuda araştırmamızın amacını Ankara'daki üniversiteli erkeklerin toplumun belirlediği erkeklik idealine uyma süreçlerinde yaşadıkları baskının erkeklik inşasına etkisini anlamak oluşturmaktadır. Bununla birlikte araştırmamızın alt amaçlarını Çocuklukta deneyimledikleri erkek olma sürecine ilişkin hatırladıkları olumlu ve olumsuz durumları, sünnet olayının hissettirdiklerini, ailedeki erkek çocuk olma durumunun getirdiği zorluklar ve ayrıcalıklar, romantik ilişkilerde erkek olma rolünün nasıl olduğu, cinsellik yaşama ve erkek olma süreci arasındaki ilişkiyi nasıl tanımladıkları ve toplumun bu duruma bakış açısının ne olduğu, askerlik ve erkek olma arasındaki ilişki, iş deneyimlerini, erkeklik olgusu ve para kazanma arasındaki ilişki, toplumsal cinsiyet eşitliliğinin ne olduğu, ne anlama geldiği ve ataerkil düzenin olumsuzluklarının tüm bu süreci nasıl etkilediği oluşturmaktadır. Araştırmamızın genel hipotezi, ataerkil toplum düzeninin getirdiği erkek egemenliğini ön plana alan kalıp yargıların yanı sıra erkeklere yüklenen imkansız niteliklerle birlikte erkeklik inşa süreçlerinde erkeklerin baskı deneyimleri yaşıyor olması yargısıdır. Bu araştırmada Ankara'daki üniversitelerde eğitim gören erkeklerin erkeklik inşa süreçlerindeki yaşadıkları baskı deneyiminin saptanması amacıyla nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Deneyim, duygu ve düşünceleri içeren veriler yarı yapılandırılmış görüşmeler sonucunda toplanmıştır. Bu aşamada fenomenolojik yaklaşımdan yararlanılmıştır. Araştırmanın örneklemini oluşturan Ankara'daki farklı üniversitelerde eğitim gören 6 erkek öğrenciye ulaşım form ve afiş yoluyla sağlanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşmeler sonucunda elde edilen veriler ve ses kayıtları Microsoft Word programı aracılığıyla yazıya dökülerek analize tabi tutulmuştur. Kuramsal çerçeveden yararlanarak araştırma sorularına en iyi cevabı verecek şekilde kodlar kategorik alanlar içerisinde ele alınmış ve toplamda 3 ana tema etrafında raporlanmıştır. Şimdi araştırmamızın verilerinden elde ettiğimiz bulgulara ve araştırmamızın sonucuna değinmek istiyorum. İlk temamız olan erkek olma süreci, bir diğer adıyla erkeklik inşa süreci, erkeklerin çocukluk dönemlerinden itibaren hayat boyu aşması gereken belli adımları içeren bir süreçtir. Bu sürecin içerisinde sünnet, romantik ilişkiler, cinsellik ve askerlik konuları eklenmiştir. 
Katılımcılarımızın sünnet hakkındaki görüşleri neredeyse benzer şekildedir. Bu noktada katılımcılar sünneti saçma ve toplumsal bir dayatma olarak görmektedirler. Fakat sünnet olayındaki pelerin takma ve asa tutma gibi durumlar erkeklik inşa süreçlerinde kendilerini iyi hissettiren durumlardandır. Katılımcılar bu durumu bir güç olarak nitelendirmişlerdir. Yapılan görüşmelerde katılımcıların ifadesine göre sünnet olayında acı çektiklerini, bu acı hissinin bile saklanması gerektiğini ifade etmişlerdir. Sonuç olarak sünnet, erkeklerin erkeklik inşa süreçlerini tamamlamak için aşmaları gereken ilk ve en önemli aşamadır. Sünnet olgusu toplum tarafından gelenekselleştirilmiş ve bir görev olarak ailelere yüklenmiştir. Erkeğin romantik ilişkisinin olmamasını bir eziklik olarak adlandıran toplum, erkeğin mutlaka bir ilişkisi olması gerektiği kanaatindedir. Aterkit toplumlarda ortaya çıkan bu durum, ilişkisi olmayan erkekleri baskı altında bırakmakta ve onlara zorunlu olarak bir ilişki yaşamaya sürüklemektedir. Aterkit toplumlarda romantik ilişkiler içerisinde yaygın olan bazı davranışlar vardır. Bunlardan biri, hesabı her zaman erkeğin ödemesi gerektiği düşüncesidir. Bu konu hakkında katılımcılar hesabı erkeğin ödemesi gerekmediğini, ortak bir şekilde ödeme yapmanın daha uygun olduğunu savunmaktadırlar. Araştırma özlemlerimizden bazıları önceki ilişkilerinde bu konuda baskıya maruz kaldıklarını dile getirmişlerdir. Fakat şu an içinde bulundukları romantik ilişkilerde partnerlerinin böyle bir beklentisi olmadığını, hesap ödemenin erkeğin görevi olmadığını ifade etmişlerdir. Belirli yaşa gelmiş bir erkek bireyin cinsellik deneyiminin olması gerektiği toplum tarafından kabul edilen bir norm olarak karşımıza çıkmaktadır. Erkeğin cinsel ilişkiye girmesi gerektiği düşüncesi beraberinde baskıyı oluşturmaktadır. Cinsellik deneyimi olmayan erkeklerin arkadaş çevreleri veya içinde bulundukları diğer sosyal ortamlarda alay konusu oldukları aynı zamanda eşcinsel olarak adlandırıldığı katılımcılarımız tarafından ifade edilmiştir. Sonuç olarak cinsellik deneyimi yaşayıp yaşamamak toplum tarafından erkeklik inşa sürecinin kaçınılmaz bir parçası olarak karşımıza çıkmaktadır. Askerlik ülkemizdeki erkeklerin yapmakla yükümlü olduğu zorunlu ve toplum tarafından vatani görev olarak adlandırılan bir durumdur. Bu noktada katılımcılara askerlik hakkındaki düşünceleri sorulduğunda askerliğin toplumda bir vatani görev olarak görülmesinin katılımcılar üzerinde baskı oluşturduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ancak askerlik kurumunun eski ciddiyetini kaybettiğini, dolayısıyla ertelenebileceğini veya bedelli olarak yapılabileceğini düşünülen katılımcılar mevcuttur. Toplumda var olan askerlik yapmayana kız verilmez gibi kalıp yargılara katılımcılarımız katılmamaktadır. Katılımcılarımız askerliğin erkekleri disipline ettiğine, adam ettiğine dair kalıp yargıları da reddetmişlerdir. İkinci temamız olan erkeklik rol ve sorumluluklarına ailede erkek çocuk olmayla başlamak istiyorum. Araştırma özellerimizden bilecik, 7 yaşında olmasına rağmen evdeki tek erkek olduğu için güçlü kalması gerektiği, ağlamaması gerektiğini düşündüğünü ifade etmiştir. Erkek çocukların babalarından veya çevrelerindeki erkeklerden öğrendikleri bu duygusal durumlar davranışlarını etki etmektedir. Araştırma özellerimizden biri, aile içerisinde duyduğu kalıp yargıların toplumsal cinsiyete dayalı iş bölümünde kadının ev içi işlerle ilgilenmesinin vazife olduğu düşüncesini pekiştirir nitelikte olduğunu dile getirmiştir. Bu durumun yanında perde asmak, çöp dökmek, soba kovası doldurmak gibi güç isteyen ev içi işler, güç unsurunu temsil ettiği için erkekler tarafından daha kolay yapılacağı düşünülen işler olarak adlandırılmıştır. Erkeklik soy devamlılığı evli toplumlarda oldukça önemli bir meseledir. Bu bağlamda araştırma özellerimizden biri ailenin ilk erkek torunu olduğu için dedesi tarafından önemsendiğini, onun ismini aldığını söylemiştir. Erkeklerden güçlü olması, baskın olması, koruyucu olması gerektiği aile içerisinde öğrenilen durumlardır. Bir katılımcı, babası uzakta çalıştığı için kendi de çocuk olmasına karşın, Ailenin tek erkek çocuğu olduğundan dolayı ergen, erken yaşta olgunlaşmak, abilik babalık yapmak zorunda olduğunu ve bu yüzden baskıya maruz kaldığını dile getirmiştir. Ayrıca katılımcılar toplum tarafından erkek sporu olarak adlandırılan boks, futbol gibi sporlarla ilgilenmediklerini, sevmediklerini ve bunları önemsiz bulduklarını dile getirmişlerdir. Çalışma hayatıyla bağlantılı olarak iş yerinde sistematik bir şekilde maru, baskıya maruz kalma olarak nitelendirilen mobbinge baktığımızda ise Katılımcılarımızdan biri çok fazla mobbinge uğradığını, bu yüzden artık mobbinge uğrayamadığını dile getirmiştir. Aynı katılımcı, mobbingin bireyleri neredeyse intihar düşüncesine kadar sürükleyen bir eylem olduğunu ifade etmiştir. 
bir başka katılımcımız mobbing görmenin mobbing uygulayan kişiye zarar verme düşüncesine kadar iten bir baskı unsuru olduğunu dile getirmiştir. Erkeğin mobbing sonucunda iş kaybı ya da işten istifa etmesi durumu ekonomik sıkıntılar yaşamasına sebep olur ve bu durumda güçsüzlük belirtisi olarak algılanır. Yaşanılan iş hayatındaki ekonomik sıkıntılar sonucunda çevresi mağdur dışlayabilir ve onu işe yaramaz olarak adlandırabilir. Erkeklik rol ve sorumluluklarına bütüncül olarak baktığımızda iyi bir işte çalışmak ve statü sahibi olmanın erkeklik için önemli olduğunu görmekteyiz. Bu nedenle üniversiteye hazırlık süreci ve bunun beraberinde çalışma hayatı, ailelerin erkek çocuklardan beklentileri olduğu, çocukların ise bu beklentileri karşılayamama durumunda aileleri tarafından baskıya maruz kaldıklarını ve yine çalışma hayatı süreçlerinde çevrelerinin kendilerinden ekonomik beklentiye girmeleri baskı unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Son temamız olan toplumsal cinsiyet temamıza baktığımızda araştırma kapsamında erkek öğrencilerin toplumsal cinsiyetin getirilerinden ne şekilde etkilendikleri, günlük yaşamlarında nasıl deneyimledikleri, nelere maruz kaldıklarını incelemek hedeflenmektedir. Bu kapsamda bu tema kalıp yargılar, saygınlık, toplumsal cinsiyet rolleri ile anlatılacaktır. Erkekleri güçlü, yıkılmaz, sert olarak nitelendiren kalıp yargılara araştırma öznelerinin maruz kaldığını, hayatlarını bu yargıların istediği biçimde yönlendirdiğini, aynı zamanda kendi içlerinde de var olan bu kalıp yargıları kullandıkları görülmüştür. Katılımcıların saygınlık üzerine verdiği yanıtlar, toplum tarafından genel kabul gören davranışların saygınlığa etkisi olduğu yönündedir. Erkek çalışır, evine ekmek getirir, kadın ev işlerine bakar kalıp yargılarının davranışsal izlenimleri görülmektedir. Aynı zamanda ekonomik gücün saygınlığı arttırdığı düşüncesine karşı bilginin daha değerli oluşu görüşü hakimdir. Toplumsal cinsiyet kadın ve erkeklerin cinsiyetlerine bağlı olarak sergilemesi beklenen davranışları ifade eder. Davranışların ve sorumlulukların kadınsal ya da erkeksel olarak spesifikleştirilme durumunun olumsuz etkileri araştırma özneleri olan üniversiteli erkek öğrenciler tarafından da hissedilmektedir. Sonuç olarak toplumsal cinsiyet rol ve beklentileriyle ilişkili olarak doğan toplumsal normların erkeklik inşası süreçlerinde saygınlığı etkilediğini ve bunların bir şekilde erkek bireylerin yaşamlarına etkisi olduğu, bu durumun düşünce ve davranışlara yansıdığı ve baskı unsuru olarak karşımıza çıktığı görülmektedir. Şimdi araştırmamızın son bölümü olan araştırma bulgularından elde ettiğimiz veriler ve araştırmamızın sonucu nihayetinde araştırmamızın öneriler bölümünden bahsetmek istiyorum. Yapılan araştırma sonucunda erkeklik inşasının ve inşa süreçlerinin toplum tarafından belirlendiği görülmüştür. Bu bağlamda erkeklerin bu süreçte sorun yaşadıklarında erkeklik krizi yaşayabildikleri, kendilerini yetersiz hissettikleri ve baskı gördükleri sonucuna varılmıştır. Erkeklerin yetersizlik hissinin ortadan kalkabilmesi için geleneksel toplumsal cinsiyet rollerinin değişmesi ve ya da ortadan kalkması gerekecektir. Eğitimin başladığı ilk yıl olan aile kurumunda ebeveynler doğum öncesinden başlayarak çocuklar belli bir yaşa gelene kadar düzenli aralıklarla toplumsal cinsiyet eğitimi modülü alabilirler. Yine araştırma sürecinde yaptığımız literatür araştırması sonucunda erkeklik, erkeklik inşa süreçleri toplumsal cinsiyetin erkeklik tarafına dair oldukça az çalışma yapıldığını fark ettik. Bu çalışmaların artırılması gerekmektedir. Bu durumda toplumsal cinsiyet rollerinin erkeklere yüklediği imkansız görevleri erkekler üzerindeki baskının görünür olmasını sağlayacaktır. Bizim araştırmamız bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.